最近有见过罗峰吗？说过会先罗峰一步通过第二层，他深知敌不过我而回避与我比试，也算是有自知之明。一位枯坐修炼，期间从未闯过通天桥。罗峰，希望你不要在修炼上走岔路才好啊！我日复一日的修炼，仿佛在追逐一个永远无法到达的彼岸。虽然无异于他人竞争，但我避不开的是漫长时间的洗礼。即便由我提供延寿药物、有限的数量，加上个人禀赋不同，并非所有人都能挺过去。不过，妈，我们出去了。嗯，罗平，你快点。郭总，走了。嗯，人会在时间引领下走向终点，但同时，嗯，好，时间也带来了新生。<笑>后来，我的购买渠道得以拓宽，我的家人得以保持着从前的样子。妖娆、冰山和野兽，也同样收到了大哥从宇宙寄来的延寿药物。如今，在我无法触及的宇宙另一端，他们一直努力着，生活着。二零八四年一月，在二哥和阿华的努力下。冲突母巢防御计划开始正式推进。二零八六年三月一日，地球联邦通过开拓领土的决议，各大基地市开始向外扩建。二零八八年，人类生存范围进一步扩大，陆地怪兽成为武者试炼对象，还有部分武者则选择征战星空。二零八九年初，平平开始协助徐鑫处理公司事务，而小海性格随我，不安分，已经在床单里皱了。二零九一年，精英训练营将天才培养目标上调为行星级。二零九二年，五大国正式进军海域。二零九九年，火星改造计划启动。史江、赵若，还有妖娆亲卫，将成为火星的第一批移民。虽然未来无法预测。但眼见他们一步步向前迈进，我又怎会止步不前？我将飘雪秘法与混沌杯图画相互参照。经过多年沉淀，无论是对本源法则的领悟，还是招式的运用，我都有了长足进步。地球上已经过去了三十年，按混沌城时间计算，我也已经枯燥了整整十年。在你闭关之后，我们几个排前十的，还有加莱西
，都闯过了通天桥第二层，而你在十年以来完全销声匿迹，所以很多人在质疑你的实力。哼，你不质疑吗？我，我不质疑啊。啊，我相信，为了族群命运而努力的人，是不会轻言放弃的。毕竟我也是为了族群在奋斗啊。我家那老爹呀、啊，严格的要死。整天就知道逼我修炼修炼，还学什么皇族礼仪，哎，这比修炼还要文明。哎，嗯，我的实力是高是低，很快就能揭晓。七分够用的幽眼吸血刀，抹杀族分身一直在钻研，而他的招式同样适用于我的人类身体。幽眼吸血刀，弄你！笔记相速度最高，也只有百分之七十二左右。一个人的脾气不会轻易变化。微妙变化是在体现他对混沌北感悟的加深。从他最后的刻录文字与图画两相对照可见，画中每颗雨滴所蕴含的意境，都被链路通过笔画表达出来了。如果说九与混沌北是在阐述本源法则，那么文字刻录就是在解释如何应用。他并非轻狂自我，他是在用自己的方式指引后人。我要抓紧时间领悟。连续闯过两层通天桥的波澜，依旧终日苦修。荣勋，又得到宇宙火主的垂青，后来居上。而我，虽然有链落的刻录文字作为参考。但没有飘雪正门的帮助，终究进度缓慢。要闯过通天桥第一层，我必须另想其他办法。啊！他站在这里好一会儿了，一直在看刻录呢。你也是来参悟的，不，链落的心得体悟不适用于我，这是三千年来一心潜修的沉着心性，值得一学。虽然他有着天才战总排名第一的头衔，三千年来也不乏被赶超、被轻视的经历。为了不落于人后，他恐怕体会了不少艰辛。体会艰辛，嗯。体会艰辛毋庸置疑，但他的出发点未必是与他人比较。我想，链落不是为了外部评价而改变行动的人。他之所以能一心潜修，是他只将自己作为对手。毕竟，比起超越别人，超越以前的自己。会让事情简单很多。波兰与链路同为天才战第一，他对当年链路心境的揣摩，或许比我更为贴切。你若想另找提升方法，不如去城外闯闯看。城外，九剑尊者提过混沌城有三宝，而其中的第三宝。就在城外。混沌兽
，宇宙在初始状态时孕育出的奇异生物，将其核心吸入体内。要注意加快本源法则的领悟，故而又名混沌成第三宝。原来第三宝就是混沌兽。还有最后一句呢。啊！既出长门，生死自存。哎，这有生命危险！啊、死后生，好强的穿透力！好像是附近星球传来的，宇宙里也能传声。不对，这死后生直击灵魂，能发出这等死后的生物，实力绝不简单。难道？这一劫，已经有不少人被混沌兽杀死。我和乌卡也是好不容易从兽群之中把鲁明带出来的。一个让修炼者参悟的圣地，为何盘踞着这么可怕的存在？显然，这是虚拟宇宙公司为了不让手下成员怠于修炼，给予的生存压力。你在城外，恐怕不会受到保护了。龙云身受重伤，那我如果只身冒险，恐怕也……比起超越别人，超越以前的自己，会让事情简单很多。罗峰，外面危险，你先等我们。不了，我一个人去。罗、啊、峰，罗峰。不与他人比，只与自己比。波兰说的没错。回想以前，不管有什么凶险，我从未退缩过。我可不能输给过去的自己。这样，从那儿传来的，是我的错觉吗？感觉那颗星球周围特别黑。
合作为三个身体的共同核心，在吸收混沌兽力量后，会令金角巨兽和谋杀族分身对金之本源法则和空间本源法则产生更加清晰的感悟。人类身体虽略有不及，但也在蜕变中。西刚闯过第一层就张扬起来，也许是天才战时期被罗峰击杀过，怀恨在心吧。最近他一直强调，自己现在能清取罗峰。这是通天桥的实时测试数据，罗峰。你现在还觉得能轻取罗峰吗？既然我能先他一步通过第一层，那第二层也会如此。回绝他，比试反而会打乱我的节奏。除了正文，还有一段附赠留言，应该是系统甄别到你购买飘血之后，自动发送的。飘血秘法开创者链落，是我真眼子授课以来天赋最为出类拔萃的弟子。自他陨落于魔山后，我便将链落开创的飘血秘法尽数整理完成。共计一百一十册，链落深陨，我指望他的毕生心血能流传于后世。你愿依照建议购买飘雪，我深感欣慰。望你今后勤加修炼，让秘法传承不断。留言对你依照建议购买飘雪的行为表示欣慰，看来当初匿名邮件的发送者就是真眼王。亲自为链落前辈整理秘法，又在之后热心提点新人，只为将弟子的秘法流传下来，这是师徒二人的共同心血，我一定不能辜负。飘血的帮助下，我对第一幅图的理解更深了一层。看似复杂的电脑编码，究其本质，也就是二进制代码。同理，宇宙本源法则在飘血的剖析下
分解出了一百零八种玄妙，它就像是一百零八禁制代码，是构成本源法则的根本。我与分身同时参悟，提升会加快，但总体进度仍旧缓慢。歇歇吧，妖巫投胎至少要千百年。重组母朝不知何时会苏醒，我能做的只有不断参悟